శ్రీ మధురహాస చతుర సామ నిగమ వినుత మహిత సత్వ విహార ఆముక్తమాల్యదాధర కామిత సిద్ధి ప్రధాన కరుణోదార త్రికరణ శుద్ధిగా చేసిన పాపాలు చెప్పుకోవడం కూడా ఒక విధంగా అవి పోగుట్టుకునే మార్గమే వాడు చెప్పాడు అయ్యా నా పూర్వవాసంలో ఇటువంటి వాడిని నేను నేను ఉన్నటువంటి గ్రామమే కాకుండా చుట్టుపక్కల చాలా గ్రామాలకు నేను పౌరోహిత్యం కూడా చేసేవాడిని అలా చేస్తూ విచ్చలవిడిగా అందరి దగ్గర ఒక ధనాన్ని దోపిడీలాగా తీసుకునేవాడిని సంభావన రూపంలో కానీ ఎన్నో రూపాల బాగా ధనంపై ఆసక్తి కలిగి ఎంతో సంపాదించాను ధనరాశులు రత్నరాశులు శాస్త్రజ్ఞులు ఎవరైనా కానీ వాదిస్తూ వాదిస్తూ మధ్యలో గ్రంథం విప్పుతారు అయ్యా మేము చెప్పింది వినకపోతే ఈ గ్రంథంలో ఉంది చూడు నాకు చెప్పడానికి అలా విప్పినా సరే వాళ్ళు చెప్పింది తప్పు అని నా చాతుర్యంతో నిరూపించేవాడిని ఆ గ్రంథం కూడా తప్పే అని నిరూపించేవాడిని అంత తిరిగి తేట ఉన్నా ఆయనకి చెప్పాడు గ్రాంధికత్వం అవమానము చేయుదు గ్రాంధికత్వము అంటే సంప్రదాయబద్ధంగా వస్తున్నటువంటి సత్యం కానీ ధర్మం కానీ ఇవన్నీ గ్రంథస్థమైనటువంటి అంశాలుగా ఉంటాయి ఇప్పుడు కూడా చాలామంది మన దేశంలో ఒక చెప్తుంటారు ఈ నన్నయాది మహాకవుల యొక్క కావ్యాలు కానీ ప్రబంధాలు కానీ అవన్నీ ఇప్పుడెందుకు ఇప్పుడేదో అందరికీ అర్థమయ్యేట్టుగా ఇలా ఉండాలి అలా ఉండాలి ఎన్నెన్నో వాదాలు చెప్తూ ఉంటారు అంటే ఈ బ్రహ్మరాక్షసుని వారసులే అనమాట వీళ్ళంతా కూడా నిజానికి గ్రాంధికత్వము అవమానము చేయుదు గ్రాంధిక భాషను ఎవరన్నా అవమానం చేశాడు అంటే ఇదిగో ఇటువంటి వాళ్ళు చెప్పాడు వాడు ఇలా తప్పు చేశాను నేను జల్పవాదినై వితండములతో కుతర్కములతో కుయుక్తులతో నా ఎదురుగా వాదించడానికి వచ్చినటువంటి పండితులను తక్కువ చేసి అవమానించాను అలా గొప్ప ధనం సంపాదించాను సంపాదించిన ధనాన్ని ఒక గొప్ప వ్యాపారం చేసే ఒక వైశ్యునికి అప్పుగా ఇచ్చాను వడ్డీకిచ్చాను ఆ వడ్డీకి తీసుకున్నటువంటి వాడు కొంతకాలం తర్వాత నేను వెళ్ళి నా డబ్బు నేను అడిగాను ఆయన వడ్డీతో కూడా లెక్కేసి నాకు ఇచ్చే ప్రయత్నం చేశాడు కానీ నేను చక్ర వడ్డీ లెక్క వేశాను ఒక నెల తర్వాత వడ్డీ వస్తుంది ఆ వడ్డీని కూడా ఇందులో అసల్లో గలపాలి అలా లెక్క వేసుకుంటే చాలా డబ్బు అయిపోతుంది వాడేమో సాధారణంగా వడ్డీ లెక్క వేశాడు అది నేను ఒప్పుకోలేదు అతనికి నాకు పెద్ద వాగ్వాదం జరిగింది ఒక మధ్యవర్తి వచ్చాడు ఆ మధ్యవర్తి వచ్చి ఏదో తీర్పు చెప్పాడు అయ్యా ఆయన ఏదో బ్రాహ్మణోత్తముడు శాస్త్రాలు చదువుకున్నవాడు నువ్వు సంపన్నుడివి పోని ఆయన అడిగిన ధనం ఇచ్చేసేయి అతను లెక్క ప్రకారమే వడ్డీతో సహా ఇచ్చేసేయి అని నా పక్షంలోనే తీర్పు చెప్పాడు నేను సంతోషించాను నా తిరివికి అవతల ఒక మధ్యవర్తిగా వచ్చిన వాడు కూడా ప్రసన్నుడైపోయాడని నా తిరిగి తేటలకు ఆనందించాను ఆ డబ్బు తీసుకున్నాను వాడి దగ్గర తీసుకొని ఆ ప్రాంతాన్ని వదిలిపెట్టి ఇంకా ఆ ప్రాంతంలో అందరి దగ్గర దోచేసున్నాడు వీడు ఇంకొక ప్రాంతానికి వెళ్ళి అక్కడ జీవనం సాగిద్దాం అక్కడ ఇటువంటి వితర్కాలు కుతర్కాలు చేస్తూ ఉంటే ఇంకా బాగా సంపాదించవచ్చని ఆ ధనాన్ని మూటగట్టుకొని తీసుకొని నా శిష్యులు కొంతమందితో బయలుదేరాను వచ్చిన ప్రమాదం ఏమిటంటే ఈ తీర్పు చెప్పడానికి వచ్చిన వాడు పెద్ద దొంగ ఆ దొంగ కాబట్టి వాడు వీడి పక్కే తీర్పు చెప్పి ఆ ధనాన్ని అంతా మూట కట్టుకొని వీడు ఎక్కడో బయలుదేరుతున్నట్టు గమనించి జాగ్రత్తగా ఒక చోట వాడు ఈ దొంగతో ఇంకొంతమంది దొంగలు ఉన్నారు వచ్చి ఎదిరించారు అరే నువ్వు తీర్పు చెప్పిన వాడి వెదరా అంటే దొంగను అందుకే చెప్పాను నీకు కావాల్సిన డబ్బు తీసిచ్చారు ఇప్పుడు నేను కొట్టి తీసుకుంటాను అన్నాడు పరుగు తీశాడు వీడు తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేశాడు వాడు దెబ్బలు కొట్టాడు దెబ్బలు తిన్నాడు రాళ్ళు విసిరారు చాలామంది అందరూ తప్పించుకుని వెళ్ళిపోయారు వీడు ఒక్కడే మిగిలాడు కానీ ఎలాగో చావు తప్పి కన్నులు లొట్టపోయినట్టుగా తప్పించుకొని ఆ మూట పోయింది వీటికి గాయాలన్నీ అయిపోయి ఉన్నాయి అదృష్టవశాత్తు ఇతని యొక్క బావమరది శ్యాలకుడు కనిపించాడు ఏమిటి బావగారు ఇలా అయిపోయినారంటే నన్ను తీసుకొని ముందు వెళ్ళిపోవయ్యా నువ్వు ఇక్కడ నుంచి నేను ప్రమాదంలో ఉన్నానంటే ఒక పెద్ద బుట్టలో పెట్టుకొని మోసుకొస్తూ ఉన్నాడు వాడు నన్ను అలా మోసుకొస్తూ ఉంటే ఉపకారం చేసినట్టే కదా బావమరది గారు ఈయనకు ఉపకారం చేసినట్టే అలా మోసుకొని మోసుకొని మా గ్రామంలో తీసుకుపోయి దింపుతాడు వీడు కాబట్టి వీడిని కూడా ఏదైనా ఏమార్చాలి అని ఆలోచిస్తున్నాడు అట వీడు బొట్టలో కూర్చొని ఇంకా వాడిని కూడా మోసం చేయాలని ఉండగా ఈ మర్రి చెట్టు కిందకు వచ్చేసరికి వాడికి డప్పి జనించింది డప్పి జనించేసరికి బావా ఇక్కడ నుండి నీళ్లు దాగొస్తానని వెళ్ళాడు వాడు వెళితే ఆ దుర్మార్గపు ఆలోచనల యొక్క ప్రేరణ చేత నాకు ఈ ఆకారం వచ్చేసింది బ్రహ్మరాక్షసుడుగా ఇలా బ్రహ్మరాక్షసుడు అయిపోయాను వాడు తప్పించుకోకపోయాడు అప్పటి నుంచి ఎవరూ ఈ పరిసరాలకు మానవులే రారు వచ్చినా వాళ్ళని నేను పట్టి తినేవాడిని ఇది చెప్పుకున్నాడు మరి 
ఇంత ఘోరాతి ఘోరమైనటువంటి నేరాలు చేశానని ఆయనే చెప్పుకుంటున్నాడు కదా అని చెప్పుకొని ఇంకా ఈ బ్రహ్మరాక్షసత్వం నుంచి నాకు విముక్తి కలిగించే మహానుభావుడే లేడా అని ఆ దాసరి భక్తుని కాళ్లపై పడి ఏడవడం ప్రారంభించాడు ఏడుస్తూ ఉంటే ఆయనకు జాలి కలిగింది ఒక్కసారి తన చాండలకు అలా మేటుకుంటూ భగవంతుండ రక్షించు ఓరడిరుము అన్నాడట ఒక పాటలాగా స్వరబద్ధంగా అన్నాడు ఆ మాట భగవంతుండ రక్షించు ఓరడిరుము అని ఆయన స్పృశించాడు ఈ దాసరి భక్తుడు ఎప్పుడైతే అంటే ఆ ఒక్క పాదమే ఆ గానం చేసినటువంటి మహిమ తన స్పర్శ చేత అతనిలో ప్రసరించింది కాబట్టి చాండాలికి అలా మీటుకుంటూ ఆ మాట అన్నాడు వాడికి ఆ రూపం పోయింది రూపం వెళ్ళిపోయి ఎంత మనోజ్ఞమైనటువంటి రూపం వచ్చిందంటే వాడికి స్నిగ్ధ త్రిభాగ ముండిత శిరస్సిహతోడ హిమధవళోపవీతములతోడ మంచి బ్రహ్మవర్చసుతో కూడినటువంటి స్నిగ్ధ త్రిభాగ ముండిత శి శిరస్సిఖ తలపై గోష్పాదమంత జుట్టు స్నిగ్ధ త్రిభాగ ముండిత శిరస్సిఖతోడ హిమధవళోపవీతములతోడ పాణిస్థ దివ్య ప్రబంధ సంపుటితోడ ఉత్తర వాక్ పూర్వకోక్తితోడ కౌపీన కటిసూత్ర కాషాయ యుగితోడ జలపూర్ణ శుభ కమండలుతోడ తులసి సగబ్జావడులతోడ తులసి దండలతో వాడి చేతిలో దివ్య ప్రబంధ గ్రంథాలతో శాస్త్ర గ్రంథాలతో ప్రసన్నాతి ప్రసన్నమైనటువంటి భాగవత వేషం వచ్చేసింది వాడికి పసిడి జిగితోడ బ్రహ్మవర్చసముగొల్పు భాగవత లక్ష్మితో ధూవ పటలి నుండి వెడలు నిం శిఖవోలే నిమ్మేను వెడలి చూడ చూడ వైష్ణవుడై నిలిచే సోమశర్మ పూర్వాశ్రమంలో ఆయన సోమశర్మ అనే మహాపండితుడు అన్ని చదువుకున్నవాడు కానీ విధివశాత్తు బ్రహ్మరాక్షసుడైనాడు ఇప్పుడు పసిడి జిగితోడ బంగారుకాంతో ఉంది ఆయన శరీరం బ్రహ్మవర్చసముగొల్చు భాగవత లక్ష్మితో భాగవత లక్ష్మీ సంస్కారం ఆయనలో తాండవిస్తూ ఉంది ఆ వర్చస్సులో ఒక తెల్లని ధూమం పొగ అలా వ్యాపించి ఆ పొగలో నుంచి కొత్త ఆకారం వచ్చింది వాడికి పాదాలపై పడి ఉన్నాడు అలా పొ తెల్లని పొగ కమ్ముకున్నది ఆ పొగ ఏమిటి అని చూస్తుంటే ఆ పొగలో నుంచి ధవళ ధవళమైనటువంటి ఆ తేజస్సులో నుంచి ఈ సోమశర్మ యొక్క దివ్యాకారం వస్తూ ఉంది అంటే ఆయన పూర్వాకారం ఆయనకు వచ్చేసింది గోష్పాదమంత జుట్టు స్నిగ్ధ త్రిభాగ ముండిత శిరస్సిఖతోడ హిమధవళోపవీతములతోడ తులసి దండలు ఆ భాగవతుడై భాగవతోత్తముడై అలా సాక్షాత్కరించాడు అలా సాక్షాత్కరించి జయ దురుత్తురుణ సంసరుణ సంసరణాబ్జదళనీర జయ జయ గాయక సర్వభౌమ అంటూ మళ్ళీ ఆ దాసరి పాదాలపై పడి స్వామి మీరే నాకు ఆచార్య పురుషుడు మీరే నాకు ఈ విముక్తి కలిగించారు కాబట్టి ఈ శేష జీవితాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటానని అక్కడ నుంచి బయలుదేరి మదరే క్షేత్రానికి వెళ్ళాడు మదరే క్షేత్రంలో తపస్సు చేసుకుంటూ తపస్సు చేసుకుంటూ ఆ శ్రీమన్నారాయణుని యొక్క తపస్ సమాధిలో మునిగి నిండు సమాధిలో మునిగి నిశ్చల దృష్టి ముఖేందు దీప్తులను పండిన పాటలాధరపు నిగ్గుపైన ప్రసరింప ఆ బ్రహ్మవర్చసుతో అలా ఉద్బు పెరిగి పెరిగి శ్రీమన్నారాయణుని యొక్క దేదీప్యమాన విరాణ్మూర్తిలో ఆ భక్తుడు లీనమైపోయాడు అప్పుడు ఏం జరిగింది ఈ దాసరి భక్తుడు ఆ బ్రహ్మరాక్షసుని అనుగ్రహించడం కోసం భగవంతుండ రక్షించు ఓరడిలుము అంటూ చాండాలిక మీటాడు అదొక మహత్తర గానమైంది మధుర గానమై పరవశించాడు పరమాత్మ కూడా పరమాత్మ శ్రీమన్ నారాయణుడు అప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు వరాహావతారం ధరించి భూమాతను అంతరిక్షలో నిలుపుతూ ఉన్నాడట తన కోరపై తన దమష్ట్రగ్రహపై భూమాతను భూగోళాన్ని నిక్షిప్తం చేస్తూ ఉన్నాడు ఏ విభుడి చరాచర సమేత మహీతల మధ్యలగ్నమైపోవగా కొరచే వెలికి ముచ్చి యథాస్థితి నిలిపెను అట్టి సౌఖ్యావహుడు అప్రమేయుడు స్వయంభుడు యజ్ఞవరాహరూపుడు ఆ దేవుడు సర్వతోమయుడు దివ్యుడు మాకు ప్రసన్నుడయ్యడు అటువంటి వరాహమూర్తి యజ్ఞవరాహమూర్తిగా భూదేవిని అంతరిక్షలో నిలుపుతూ ఉన్నాడు పరమాత్మ ఆ సమయంలో ఈ భక్తుడు గానం చేశాడు భగవంతుండ రక్షించు ఓరడిలుము అని అది పరమాత్మకు వినిపించి ఒక్కసారి పులకించాడట పరమాత్మ వరాహ 
అవతారమూర్తిగా ఉన్నటువంటి శ్రీమన్నారాయణుడు పులకించాడు ఆ పులకలు భూదేవికి అర్థమైంది అప్పుడు భూదేవి కూడా పులకించిందట భూదేవి కూడా పులకించి స్వామితో అన్నది స్వామి నన్ను మీరు అంతరిక్షంలో సుస్థితం చేస్తూ నా మృదువైనటువంటి శరీరం మీకు తగిలినందువల్ల మీరు పులకించినట్టున్నారు అందుకే నేను కూడా పులకించాను అన్నది ఆ భూదేవి అప్పుడు వరాహమూర్తి చెప్పాడట భూదేవి నీ యొక్క స్పర్శతో కలిగినటువంటి పులకలు కాదివి ఈ క్షణంలో ఒక మహాభక్తుడు మధురాతి మధురమైనటువంటి గానం చేత మరొక పాతకుడు పాపాత్ముడు అయినటువంటి వాడిని పావనునిగా చేశాడు ఆ వాక్యం విన్నంతనే నేను ఇక్కడ పులకించానన్నాడు ఎవరా భక్తుడు ఆ దేవి అడిగింది శ్రీమన్నారాయణుడు ఈ దాసరి భక్తుడి వృత్తాంతం అంతా కూడా మంగళ కేసి ఈ గానంలో ఎలా గానం చేశాడో ఆ అంశాలు చెప్పాడు అమ్మవారికి అయితే అమ్మవారు వరం అడిగాడు అయితే నేను కూడా భూలోకంలో అవతరించి ఒక భక్తురాలిగా అవతరించి నీ సంకీర్తనం చేయాలనే కోరిక ఉన్నది స్వామి అనుగ్రహించండి అని భూదేవి అర్థించింది అయితే వరాహావతారం జరిగింది ఎప్పుడో కృతయుగంలో కృతయుగంలో ధర్మం నాలుగు పాదాలు నడుస్తూ ఉంటుంది ఎక్కడ చూసిన భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్యాలు ఉంటాయి జీవులంతా అన్ని అంశాలతో ఉంటారు కలియుగంలో భక్తి తగ్గిపోతుంది జ్ఞానం తగ్గిపోతుంది పాపాత్మ సంఖ్య అధికమైపోతుంది కాబట్టి ఆ యుగంలో నువ్వు నామ సంకీర్తనం చేస్తే భక్తులు ఇంకా సార్థక్యంగా ఆస్వాదించి ఆనందించి నా కరుణాకటాక్షాన్ని పొందే అవకాశం ఉంది కాబట్టి నీ ఆ కోర్కెను కలియుగంలో తీర్చుకోవని పరమాత్మ అనుగ్రహించాడు అమ్మవారికి అందుకు అనుగుణంగా భూదేవి పెరియాళ్ళు వారికి బిడ్డగా లభించి తులసీవనంలో లభించి ఈ సంకీర్తనలో పాడుతూ ఉన్నది ఈ మర్మాన్ని చెప్పాడు శ్రీమన్నారాయణుడు విష్ణుజుత్తుల వారికి దాసరి భక్తుని కథ వివరించి ఆ కథ చేత ఎలా ప్రేరణ పొందినటువంటి భూదేవి యొక్క తత్వాన్ని విశదీకరించి అయ్యా ఇందుకోసమే భూదేవి అయోనిజగా అవతరించి నీకు లభించింది నీవు మహాభాగవతుడు కాబట్టి నీకు ఆ భూదేవి లభించి నన్ను గానకైంకర్యంతో అర్చిస్తూ శ్రీపతి మీది గీతముల ప్రేమ విపంచికనంట పాణి సంతాపముతోడ మెట్ల మైనంబు కరంగి నడించి పాడు ఆలాపిని దాల్చి పెన్ జమటలన్మని తంత్రుడు జడ్జుకోన్ కలాలాపిని తాడేపాడును గడంబును గద్గదమైన మ్రాన్పడు అంత మహాపారవశ్యంతో పాడుతుంది అంటే ఎవరనుకున్నావు మానవ మాత్రులు అలా పాడగలరా ఆమె భూదేవి కాబట్టి ఆ గానం చేస్తూ ఉంది పైగా వ్యాజస్థుతి వ్యాజనిందాలంకారాలతో నన్ను నిందించింది అంటే పట్టపురాణిగా ఉన్నటువంటి భూదేవి చొరవతో అలా నిందించవచ్చు తప్పు లేదు గృహస్థాశ్రవులో కూడా భర్త ఎంత గొప్పవాడనే కావచ్చు గొప్ప పదవిలో ఉండొచ్చు ఆయన అర్ధాంగికి అన్ని హక్కులు ఉంటాయి కదా ఆయన విమర్శించే హక్కులు కాబట్టే ఆ గృహస్థాశ్రమ మర్యాద సంప్రదాయం ప్రకారం శ్రీదేవికి ఎంత రాణిగా విలువ ఉన్నదో భూదేవికి కూడా ఉన్నది కాబట్టి రామావతారాన్ని వామనావతారాన్ని నృసింహావతారాన్ని ఆ తల్లి విమర్శించింది అంటే రాణి కాబట్టే విమర్శించింది ఇల్లాలు కాబట్టే విమర్శించింది కాబట్టి ఆమె యొక్క వ్యాజస్థుతి వ్యాజనింత నేను మధురాతి మధురంగా విన్నవాణ్ణే ఆలకించిన వాణ్ణే పరవశించిన వాణ్ణే పైగా ఆమె ధరించినటువంటి పుష్పమాల నాకు ధరింపచేయడం కూడా భూదేవికి ఔచిత్యమే కృష్ణావతారంలో సత్యభామకు కూడా అంత చనువిచ్చాం కదా కాబట్టి ఈ విషయాలన్నీ విశదీకరించాడు పరమాత్మ విష్ణుచిత్తుల వారికి అప్పుడు విష్ణుచిత్తుడు తనకు లభించిన బిడ్డ భూదేవి అని గుర్తించి అయ్యో నేను అపార్థం చేసుకున్నానే మానవ మాత్రులకిచ్చే ప్రయత్నం చేయవచ్చునా సముచితం కాదు కదా అని కనువిప్పుతో ఆలోచించి ఆయన ఇంటికి వచ్చాడు